Professor A. Ayyappan was a great Indian anthropologist who contributed to the development of anthropology in India. Ayyappan lived for anthropology and made several landmarks in the field of anthropology in India. Professor A. Ayyappan was the first trained anthropologist of Kerala. Professor Ayyappan's writings have become important reference books on Indian cultures and societies. Ayyappan had written many books and articles and his home is filled with his anthropological thoughts. Ayyappan was awarded PhD in social anthropology under the guidance of Sir Raymond Firth from the London School of Economics in 1937. Raymond Firth was a prominent student who took his PhD under the guidance of Malinovsky. Ayyappan got training under the Masters of Anthropology like Professor Branislav Malinovsky and Professor Raymond Firth from the London School of Economics. Ayanapilli Ayyappan was born on 5th February in 1905 in Marutayur village in Trishur district in Kerala. Ayyappan was a man of simplicity and lived in this traditional Kerala type of house in Marutayur, a village near to the well-known Sri Krishna temple of Guruvayur, which is located 28 kilometers northwest of Trishur town. Ayyappan completed his intermediate from the Victoria College, Palakkad. He completed BA Honours in Zoology from the Presidency College, Madras. He qualified MA in Economics from the University of Madras in 1927. Ayyappan's father passed away when he was 13 years old and his elder brother Dharma Devan gave support for his studies. Ayyappan has acknowledged his extreme gratitude to his elder brother in his publications. The Malayalam book Bharata Parama was dedicated to his brother Dharma Devan. At the age of 20, he got a job of a school teacher at Punjab. Later, Ayyappan joined as a research assistant in the Zoological Survey of India at Calcutta. In 1929, Ayyappan was appointed as an anthropological assistant in the Madras Government Museum and he worked under Divan Bahadur K. Rangachari and got initial training in anthropological fieldwork. Earlier, Rangachari was an assistant of Sir Edgar Thurston in the preparations of the six volumes of The Cass and Tribes of Southern India. Ayyappan also got training in physical anthropology under B.S. Guha from the Indian Museum. In 1934, Ayyappan went to London School of Economics to do PhD program in anthropology. In 1940, Ayyappan came back to the Madras Government Museum and after independence, Ayyappan became the first Indian superintendent of the Madras Government Museum and later he became the director of museum 
up to 1958. Dr. Ayyappan was a much sought after visiting professor in India and abroad. Professor Ayyappan was a visiting professor in the University of Madras from 1947. Dr. Ayyappan was a visiting professor at Cornell University during 1954-56. Cornell is a private end of research university and a partner of the State University of New York. Professor Ayyappan had long association with the Cornell University and he was invited to Cornell University while he was working in the Madras Museum. Professor Ayyappan was instrumental in establishing the Anthropology Department in Utkal University, Odisha. In 1958, Professor Ayyappan was appointed as a professor and head of the Department of Anthropology to establish such a new department in the Utkal University. He continued the headship up to 1966. And even today, they are organizing programs in the name of Professor Dr. A. Ayyappan. He was invited to establish Tribal Research Bureau in Oriza and he became the founder director of the Tribal Research Bureau. Professor Ayyappan became the director of Department of Rural Welfare of Orissa. Professor Ayyappan was also invited to reorganize the Museum of Orissa and he developed the museum with the American natural history approach. During 1967 to 1969, Professor Ayyappan was associated with the Antra University as a research professor in the Department of Anthropology. In 1969, Professor Ayyappan became the Vice Chancellor of Kerala University. Professor Ayyappan attempted to establish an anthropology department in the University of Kerala. In fact, he is the one who tried at his level best to introduce the first anthropology department in Kerala, particularly in Trivandrum under Kerala University. Though he had a, a succeeded in establishing a lab and all in All Saints College Trivandrum, unfortunately that didn't materialize. You know, it is all due to the peculiar uh, um, nature in Kerala. Though we have uh, very good academics and very hardworking people, but many times uh, their efforts uh, uh, meet uh, what is a failure due to the peculiar situation, unfortunately. But anyhow, Dr. Ayyappan's work, both in archaeology and anthropology, will be remembered all through. And uh, like that, uh, he, he has uh, kindled the light in, among the uh, younger generations in Kerala. In 1970, Professor Ayyappan relinquished the post of Vice-Chancellor after one and a half years. Besides the establishment of an anthropology department in Utkal University, Professor Ayyappan was instrumental in establishing research institutes for anthropological studies and also for the studies in economics. Professor Ayyappan was the founder chairman of Center for Development Studies, Thiruvananthapuram. Professor Ayyappan is known as a major influence in the field of anthropology, not only in Kerala but the whole of India. But personally, I might have come to know of him uh, as the Vice Chancellor of the University of Kerala, where I was a student. Subsequently, I had also the um, also the chance to work in the. I both was a student as well as a faculty member of the Center for Development Studies, where he was the founder chairperson. 
Um, what I understood from my colleagues, as well as Professor K. N. Raj, who took the initiative to found the CDS, is that Dr. Ayyappan was a guide to all the people who were associated with the founding of the CDS. And I myself, um, with my colleagues like Dr. T. M. Thomas Isaac, while working in the CDS, were very much guided by the uh, earlier and very immensely important work done by Dr. Ayyappan. And I'm sure that even now there are works in the CDS, which is basically a development studies institute with emphasis upon economic aspects of development. Even though it is um, emphasizing upon economic aspects of, of development, I'm sure that there are number of studies which derives its um, methodological as well as theoretical concepts broadly from the earlier work of people like Dr. Ayyappan. It was Professor Ayyappan's idea to establish a research institute for development studies at Tiruvananthapuram in the pattern of the departments in the London School of Economics. Professor A. Ayyappan was one of the original signatories and the chairman of the group that registered the Centre for Development Studies under the Travancore Societies Act in 1970. Thus, he founded CDS at Tiruvannandapuram. At present, the CDS do not maintain the name or photo of their founder chairman. In November 1970, Professor Ayyappan was appointed as a Special Officer of Tribal Research and Training Center at Calicut. Dr. P. R. G. Mathur recalls the contributions of Professor A. Ayyappan. Contribution by Ayyappan in the field of anthropology is a very unique one. In view of the time factor, period and constraints in those days in 1930s, you know, worst thing. Then when he became Vice-Chancellor, everybody knows he is recognition in internationally a person who hails from Malabar and he had an opportunity to study in abroad, particularly in London and uh, his teacher was very great. So the book called here was on culture science, he said, even today stands excellent, it's an excellent contribution, writing is also very good. Then after he became Vice-Chancellor, he was there for two years, if I remember. Then he became the head of the Tribal Research and Training Centre where I succeeded to him in Calicut government. But at that time he was telling me he never had any power to do anything. So finally he was forced to leave the institute and the Tribal Research Institute, the former Tribal Research Training Centre was left without anybody for two years. Then I was invited by the government to take up the, to head the Tribal Research Institute in 1973. I joined. Then often I meet him to discuss how to streamline the institute. Then you know all these things are there. After 1973 to 79, I worked for reorganizing the institute as a separate department. 79, Tribal Research Institute was converted to uh, Kerala Institute for Research, Training, Development Studies of SEST, uh, extending the vertical activities to schedule cost also. Now it is known as a Kurtas as a separate department where the government of India recommended to upgrade the status of the head of the institute as a professor and head of the department in the status of university professor where I continued for more than 10 years. That is what happened. So it was Ayyappan's contribution. In 1973, Dr. P. R. G. Mathur became the special officer of the Tribal Research and Training Center. Later in 1979, the Tribal Research and Training Center was renamed as 
Kerala Institute for Research Training and Development Studies of Scheduled Cas and Scheduled Tribes. Now it is known as Kirtats. During 1980s, Dr. Ayyappan was a honorary professor of Madras Institute of Development Studies. Although Dr. A. Ayyappan had faced a lot of problems in his academic as well as professional life, he was patiently observing the world to construe the human cultures and societies scientifically. He was very keen in understanding every human being with his great anthropological knowledge. Professor Ayyappan has published a number of books and some of them are Social and Physical Anthropology of the Nayadis of Malabar in 1937, Irvas and Cultural Change in 1944, Bharata Parama in Malayalam in 1962, Social Revolution in a Kerala Village in 1965, Personality of Kerala in 1982. Throughout his life, Ayyappan was an excellent student of anthropology and he did his extensive field work till the end of his life. He has written several books and articles and his home is filled with the memories of the great anthropological caliber. ആകാശവാണി കോഴിക്കോട് പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ പ്രശസ്ത നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞനും കേരള സർവകലാശാലയുടെ മുൻ വൈസ് ചാൻസലറുമായ ഡോക്ടർ എ അയ്യപ്പൻ അന്തരിച്ചു മൃതദേഹം ജന്മനാടായ മരുതയൂരിലെ അയ്യനപ്പള്ളി തറവാട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കരിക്കും Eminent anthropologist and former vice chancellor of the University of Kerala Dr A Ayyappan passed away on 28th June 1988 Professor Ayyappan was the recipient of the Sharad Chandra Roy gold medal from the Asiatic Society of Bengal for his work in anthropology in 1980 he was elected as the honorary fellow of Royal Anthropological Institute of Great Britain he was also an elected member of the Association of Social Anthropologists of the Commonwealth. Dr. Ayyappan had authored many books and articles in the field of all branches of anthropology. Dr. A. Ayyappan has left many everlasting memories in the hearts of many people. His typewriter stopped working and became silent. His nephew, Mr. Ramachandran, remembers Dr. Ayyappan's personality. My name is Ramachandran. I am a retired engineer. Dr. Ayyappan is a father of the father of the father. Dr. Ayyappan is a father of the father of the father of the father. My father is a father of the father of the father of the father of the father. He is a father of Dr. Ayyappan. Blue <laughs> എനിക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി പാസ്സായതിന് ശേഷം 
പാപ്പന എഴുതിയിരുന്നത് പാപ്പൻ അന്ന് ഒറീസയിലെ ഉത്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആന്ത്രോപ്പോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ പ്രൊഫസർ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സാധനത്തിന് ശേഷം അടുത്ത പരിപാടി എന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ എന്നോട് അന്ന് ഒറീസയ്ക്ക് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള റോർക്കല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിൽ ജോലി കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഒറീസയ്ക്ക് പോയി തൽക്കാലം ഈ ഉത്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ക്യാമ്പസ് ആയിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പം ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടുതൽ അടുപ്പമായിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും അതായത് ഡോക്ടർ അയ്യപ്പൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവീസ് കാലം മുഴുവൻ മദ്രാസിലായിരുന്നു മദ്രാസ് ന്യൂസ് സൂപ്പറിൻ്റായിട്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ ഏകദേശം റിട്ടയർമെൻറ്റ് വരെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് മുമ്പ് ലോങ് ലീവ് എടുത്താണ് അന്ന് ഉത്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറായിട്ട് പോയത് ആന്ത്രോപ്പോളജി പ്രൊഫസറായിട്ട് പോയത് നല്ല ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരാളെ പറ്റിയും ഒരു ചീത്ത അഭിപ്രായം പറയില്ല നല്ലത് മാത്രം ഇപ്പോൾ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് വളരെയധികം കാര്യമായിട്ട് പറയും പിന്നെ ബാക്കി അതിന് അവിടുന്ന് റിട്ടയർ ആയി റിട്ടയർമെൻ്റ് ആയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ ശാന്താബാല ഡോക്ടർ ശാന്താബാലേന്ദ്രൻ തൃശ്ശൂർ ടൗണിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് പൂത്തോൾ പിന്നെ അവരുടെ കൂടെയായിരുന്നു ബാക്കി സമയം അവിടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് കാണാറുണ്ട് എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് നിര്യാതനാവുന്നു മകളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ക്രിമേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നടത്തിയത് അതുപോലെ തറവാട് വീടുതായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ അടുത്ത് ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് ക്രിമേഷനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ് നടത്തിയത് ഡോക്ടർ അയ്യപ്പൻസ് ബോഡി വാസ് ക്രിമേറ്റഡ് ഹിയർ ഡോക്ടർ അയ്യപ്പൻസ് നവ്യൂ മിസ്റ്റർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സെയ്സ് എബൌട്ട് ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് വിത്ത് അയ്യപ്പൻ ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ കുറേ ഓർമ്മകളുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നല്ലോ ജനിച്ചത് പിന്നെ മദ്രാസിലേക്ക് പോയതാണ് പിന്നെ വൈസ് ചാൻസലറായിരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഞാൻ കൂടെ ധാരാളം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ റെവല്യൂഷൻ ഇൻ എ കേരള വില്ലേജ് അത് വാസ്തവത്തിൽ മരുതിയൂരിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രമാണ് മരുതിയൂരിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ദി ബുക്ക് സോഷ്യൽ റെവല്യൂഷൻ ഇൻ എ കേരള വില്ലേജ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മരുതയൂർ വില്ലേജ് സോഷ്യൽ റെവല്യൂഷൻ ഇൻ എ കേരള വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം എഴുതാൻ എത്ര കാലം അതൊരു രണ്ട് കൊല്ലമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ രണ്ട് കൊല്ലം മുഴുവനൊന്നും ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടില്ല അത് റിസർച്ചുമാർ ഇവിടെ കുറച്ച് കാലമൊക്കെ താമസിക്കും പിന്നെ പോവും പിന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പഴയ അതിലൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അയ്യപ്പൻ ടുക്ക് അബൌട്ട് ടു ഇയേഴ്സ് ടു റൈറ്റ് സച്ച് എ മാസ്റ്റർ പേസ് ഡോക്ടർ അയ്യപ്പൻസ് ബ്രദേഴ്സ് സൺ മിസ്റ്റർ രാമചന്ദ്രൻ സെയ്സ് അബൌട്ട് ദി ഫാമിലി അയ്യപ്പൻ മൂത്ത രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഇതിന് താഴെ ഒരു ആണ് മൂത്ത മകൾ സുജാത അവർ എം ഡി ഡോക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ കുറേ കാലമായിട്ട് അമേരിക്ക സെറ്റിൽ ചെയ്ത പോലെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മകൾ ഡോക്ടർ ശാന്ത ബാലചന്ദ്രൻ അവർ തൃശ്ശൂർ പൂത്തോളിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് എഞ്ചിനീയറാണ് അവരൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്തു ഇപ്പം ഈ ഡോക്ടർ ശാന്ത ബാലചന്ദ്രൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു ഡോക്ടർ അയ്യപ്പൻ അവരുടെ അവസാന കാലം അവിടെയായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു മകൻ പ്രഭാകരൻ ഡോക്ടർ ശാന്ത ബാലചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഫസർ എ അയ്യപ്പൻ റിമംബേഴ്സ് ഹർ ഫാദേഴ്സ് ആന്ത്രപോളജിക്കൽ എൻറ്റവേഴ്സ് ആന്ത്രപോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് അറിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറയുക അച്ഛൻ ഓരോ ഇതിനൊക്കെ പോയി കുറേ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഓടേണ്ട കഷ്ണങ്ങളും അതും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് പിന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായത് പിന്നെ കുറച്ച് വരെയും അവരെ വീട്ടൊക്കെ ശരിക്കും അവരുടെ ഒപ്പം അവർ ജീവിച്ച് ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ആ വീടുകൾ താമസിച്ചും അവർ അവരുടെ ജീവിത രീതി ശരിക്കും അച്ഛൻ അതുപോലെ പഠിച്ച് പഠി വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ
വർക്കിൻ്റെ ഗുണം കണ്ടിട്ട് വേറൊരാൾ സൂപ്പർ സീഡീറ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ സൂപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയത് ഏർലിയർ ഡോക്ടർ അയ്യപ്പൻ ഹാഡ് ഈവൻ തോട്ട് ടു കൺവേർട്ട് ഹിംസെൽഫ് ടു ഇസ്ലാം ഡ്യൂ ടു ദി എക്സ്ട്രീം കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പണ്ട് അച്ഛൻ മുസ്ലിം ആയാലോ എന്നും കൂടി വിചാരിച്ച ഒരു കാലമുണ്ട് ചില പണ്ട് അയിത്തവും ഇതൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് എല്ലാ ഇവരൊക്കെ മുന്തിയ ജാതിക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ മാറി പോകണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് അവരൊക്കെയാണ് അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ അത് അത് ആ ഒരൊറ്റ റീസണിൽ അച്ഛന് മുസ്ലിം ആവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ അമ്മ അമ്മയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അറ്റം പൂജ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതിന് അച്ഛൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഞാനും ഇതേമാതിരി നിത്യം വിളക്ക് എത്തിച്ച് തൊഴുവൊക്കെ ചെയ്യും അതിൽ അച്ഛന് അവസാന അവസാനമൊക്കെ ഇപ്പോൾ അത് നല്ലതാണ് ദൈവവിശ്വാസം എന്നുള്ളത് തോന്നി തുടങ്ങി ശ്രീ വേലായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി വാസ് എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അയ്യപ്പൻ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഡോക്ടർ അയ്യപ്പനുമായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് മുതലാണ് അത് മുതൽ മരിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ആ ബന്ധം നിലനിർത്തിയിരുന്നു ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് മലബാർ ലോക്കൽ ലൈബ്രറി അതോറിറ്റിയുടെ ഏങ്ങന്റൂർ ബ്രാഞ്ച് ലൈബ്രറിയിലാണ് ആ ലൈബ്രറി ആദ്യം സ്ഥാപിച്ചത് ബ്രാതാ വി കെ വേലുകുട്ടി മാസ്റ്ററാണ് പിന്നീടാണ് അതോറിറ്റി ആ ലൈബ്രറി ഏറ്റെടുത്തത് അപ്പോൾ ബ്രാതാ വേലുകുട്ടി മാസ്റ്ററും ഡോക്ടർ അയ്യപ്പനും ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടേ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ഡോക്ടർ അയ്യപ്പൻ നാട്ടിൽ വരുന്ന അവസരങ്ങളെല്ലാം മാസ്റ്ററെ കാണാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലെത്താറുണ്ട് ആ ആ സമയത്തെല്ലാം ലൈബ്രറിയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ അയ്യപ്പനെ കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നത് ആ കാലത്ത് ഞാൻ ജനയുഗം മദ്രാസിൽ നിന്നുള്ള ജയ കേരളം കേരള ശബ്ദം കുങ്കുമം തുടങ്ങിയ ധാരാളം മാസികകളിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതെല്ലാം ഡോക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഡോക്ടർ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാനും അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് ഞാൻ ഈ കേരള ചരിത്ര സംബന്ധമായ ഈ വിദേശ സഞ്ചാരികൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് മലയാളത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് അക്കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടട്ട അത് ഞാൻ എത്തിച്ചു തരാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം കോണിമാറ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇത് കോപ്പി എടുത്ത് അടച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ബന്ധപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായി വന്നിരുന്ന കാലത്താണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആർക്കിയോളജി അഡ്വൈസറി സ്റ്റേറ്റ് അഡ്വൈസറി ബോർഡിലും ആർക്കൈവ് സ്റ്റേറ്റ് അഡ്വൈസറി ബോർഡിൽ മെമ്പറായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കൂടെ കൂടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകാൻ ഇടവരാറുണ്ട് അതിനും പുറമെ ഞാൻ ചരിത്ര ഗവേഷണത്തിൽ ഗുരുവായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ ഇളംകുളം കുഞ്ഞമ്പിള്ളയെ കാണാനായിട്ടും കൂടെ കൂടെ അവിടെ പോകാറുണ്ട് ആ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ഡോക്ടറെ കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും പതിവാണ് Uh, career but at the same time my brother dr vijay banu he had uh, uh, several occasions he uh, interacted with uh, professor ayyappan in fact he was instrumental in appointing my brother as a lecturer in the department of anthropology in university of pune and not only my brother even he was uh, in most of the uh, boards of uh, examiners as well as uh, uh, even for uh, selecting appointing people in various universities of south india even now and as reddy was uh, appointed as professor of madras university uh, by ayyappan team as well as in, in in several other universities i was told he was uh, a member in most of the uh, boards of appointment professor anand banu remembers the contributions of professor ayyappan he had only 2 years uh, term for uh, term as vice chancellor of kerala university and probably 70 he joined as vice chancellor and uh, 72 he retired 
ஸ்ரீவிலாயுதன் பணிக்கு சேரி சேஸ் தேட் ப்ரொஃபஸர் ஐயப்பன் ஹேட் இனிஷியேட்டட் ஃபார் மெனி நியூ ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் தி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேரளா அண்ட் ஹி ஹேட் அட்டெம்ப்டட் டு ஸ்டார்ட் அண்ட் ஆந்திரபாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் இன் தி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேரளா வென் ஹி பிகேம் தி வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் தி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கேரளா டியூரிங் நைன்டீன் டு நைன்டீன் ஆதியம் கேரளத்தில் வைஸ் சான்சலராக இருந்த காலத்த குறை புதிய பத்திகள் கேரளத்து யூனிவர்சிட்டியில் கொண்டு வரானுள்ள பல டிபார்ட்மெண்ட்டிலும் கொண்டு வரானுள்ள சமம் நடத்தி அதில் ஒன்றான ஆந்திரபாலஜி அதின் வேண்டியிட்டுள்ள ப்ரொஜெக்ட் ரிப்போர்ட் எல்லாம் இவர் தயாராக்கியிருந்தாங்க பக்ஷே அதியம் போயதின் சேஷம் அது வேண்டாத்திர முன்னோட்டு கொண்டு போயில் ஸ்ரீ வேலாயுதன் பனிக்கிஷேரி ஆல்சோ ரிமம்பர்ஸ் தி கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஸர் ஏ ஐயப்பன் in founding the malayalam university adu pole thaneyana i malayala university da kaari adinu vendi etto adhiya shaktamaya aadyam samsarichathu adhyavana ayinde adu vannal undavuna gunangale kurichum adine edellam tarathil adu vigasippichu edukkam enna kaariyathile kurichokke tharalam padanangal adhiya nadathi report ezhuthi vechittundu nammude university la adu kaanum இப்ப மலையாளத்தின் கிளாசிக்கல் பதவி ஒக்க வேணும்னு முறவுளி கூட்டுறுண்டெங்கிலும் ஒரு மலையாள யூனிவர்சிட்டி இவிட உண்டாயிருந்துவெங்கி இதொக்கு வளரே எளுப்பத்தி சாதிக்குமாயிருந்தான் ஆந்திரபாலஜி அது மாதிரி பல புதிய பத்திகளுக்கும் அதிகம் இவிட தொடக்கம் குறிக்கான் உள்ள வழிகளை உண்டாக்கி வச்சிட்டு மலையாளத்தின் போஷணத்தின் அது கூடியே கழியும் என்று அதிகம் ஆதியமாய் அந்த பறஞ்சு வச்சிட்டு அதனால ரூபரேகை போலும் அதிகம் தயாராக்கியிருந்தாயிருந்து யூனிவர்சிட்டி எங்கேயிருக்கணும் எனக்கு உள்ளது அது இனியும் பிராவர்த்திகமாயிட்டில்ல அதேத்தின் ஒரு ஸ்மாரகமாயிட்டெங்கிலும் அதேத்தின் ஓர்மை நிலநிறுத்தானாயிட்டெங்கிலும் கேரள கவர்மெண்ட் ஒரு மலையாள யூனிவர்சிட்டி இவிட ஸ்தாபிக்கேண்ட அத்தியாவசியமாக டாக்டர் பி ஆர் ஜி மாத்தூர் ரீகால்ஸ் அண்ட் ரிமைண்ட்ஸ் தி கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஸர் ஏ ஐயப்பன் இன் தி ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆந்திரபாலஜி ப்ரொஃபஸர் ஐயப்பன் தி வேர்ல்ட் ரினோண்ட் ஆந்திரபாலஜிஸ்ட் was known to me for a long time i used to meet him when he was the professor and of the department at kumbh university even i approached him whether he he could take me as a phd student but somehow or other he told me that he, his hands are full professor ipen used to write to me i also used to write him and whenever i pass through uh, utkal i used to meet him he was so great man is and he is well known was uh, included what you call the evas and culture change and also recently published the latest social revolution in kerala and also the nayadis of malabar ipen was a very good uh, field worker no, naturally because otherwise can you imagine 1930s how could you do field work under kerala is is it because of the influence of a professor malnowski i mean naturally malnowski malnowski says is because he was a student of malnowski so malnowski was a good field worker i am a follower of malnowski contribution by ayappan in the field of anthropology is a very unique one among some of the earlier uh, archaeological work in kerala by malayalis the name of uh, dr ayappan uh, stand very unique professor ayappan had a training in all the branches of anthropology and that is very clear from his earlier publications and in india there are only very few people like ayappan who had a training in all the branches of anthropology because of his uh, popularity as a as an anthropologist ayappan was made president of ic icaes in that is international conference on ethnological anthropological and ethnological sciences at the session which was held in new delhi in 1980s or 1980 and in that session i remember uh, he was talking about brahmanology that is the uh, he was talking that there is a need to study the contributions made by the brahmins also published several popular articles both in english as well as malayalam and when i was a you know i was a school boy i used to read his articles in madhrabhumi weekly on tribes of kerala it continued for several years and also he was contributing articles to the hindu in english as well as reviews 
book reviews covering uh, tri- uh, studies on tribes as well as caste professor a ayyappan has written many articles in malayalam apart from the book bharata palama avu nan orikkal paranju doctor ode dharalam lekhanangal malayalathil vannittulla dharalam lekhanangal samaharikkan undallo ennu appo ange oru paranjade oru pusthavam nan malayalathil publish cheyidu adinu thanne yaadru vilpaniyum kittade ketti kidakkanu nu paranju അത് മാതൃഭൂമിയാണ് അന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് മാതൃഭൂമിക്ക് അക്കാലത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ വലിയൊരു പുസ്തകശാല ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല ദേശീയ നേതാക്കളെ അതായത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെയും പുസ്തകങ്ങളുടെ തർജ്ജമയാണ് പ്രധാനമായും അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളും ഇങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവ ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതെ കിടന്നിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ ഇതിലും ഡി സി ബുക്സിലും ഒക്കെ സ്വാധീനമുണ്ട് അവരൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യിക്കാം ഡോക്ടറുടെ ലേഖനങ്ങൾ ഞാൻ സമാഹരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് തന്നാൽ മതി ഞാനത് പുസ്തകമാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ മലയാളത്തിലുള്ള പഴയ മാതൃഭൂമിയിലും മറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുമുള്ള ഡോക്ടറുടെ വളരെയധികം മലയാളത്തിലുള്ള വിലപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ സമാഹരിച്ച ഒരു ഫയലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുകൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളാണ് അതിൽ ചില ആവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പിന്നെ പല ആദ്യകാലത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ ചില ഭേദഗതികൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കി എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് തരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പുസ്തകമാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പല പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം മൂപ്പരുടെ ജോലി തിരക്ക് കൊണ്ട് അത് അതിൻ്റെ പണി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതുപോലെ മൂപ്പര് ഒരിക്കലും ഞാനൊരു കേരളത്തിൽ രാജ്യവംശങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ലേഖനം കേരള കൗമത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു ആ ലേഖനം കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങ് ഒരു പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനും ഇംഗ്ലീഷിലൊരു പുസ്തകം എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഈ രാജവംശങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് പല രാജവംശങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ആ പുസ്തകവും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കേരളത്തിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് രാജവംശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകം കിട്ടുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു സ്ഥലത്തും അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതായിട്ട് കണ്ടില്ല പക്ഷേ അങ്ങോരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല Dr. A. Ayyappan passed away with four incomplete and or unpublished books, namely Kurichiyas of Vainad, Paniyas of Vainad, Rajas of Kerala and an autobiography. Ayyappan's daughter says that a research scholar had collected some of the literature from her but not returned them. I am a teacher. തീസസ് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം കൊടുത്തിരുന്ന മറ്റേ അവാർഡ് ശരത്തന്ന അവാർഡ് കിട്ടിയതും ഇത്താക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയതിൻ്റെ എല്ലാ ഇതും ഒക്കെ അവരൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ മേട്ടല്ല കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുക ആകപ്പാട് ഞാൻ എല്ലാ സഹായം ചെയ്തു എനിക്ക് ആകപ്പാടെ വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ തീസസ് എടുത്ത ഒരു കോപ്പി എനിക്ക് തരിക അതുണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രം Dr. Sugumar Ayyappan remembers the research mind of Dr. A. Ayyappan. ഒരു മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഗവേഷണ സ്വഭാവമുള്ള മനസ്സാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എപ്പോഴും അതിനെ പറ്റി ആലോചന തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറയുന്നത് സർവകലാശാലകളിലെ ഒരു വിജ്ഞാനാന്തരീക്ഷവും തൃശ്ശൂരിനില്ല തൃശ്ശൂരിൽ അത്തരത്തിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പോലെയും മറ്റുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇല്ല വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉന്നത മേഖലകളിൽ ഗവേഷണ പഠനാദികൾക്ക് ഈ തൃശ്ശൂരിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗവേഷണത്തിന് യാതൊരു സൗകര്യമില്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം സാഹിത്യ അക്കാഡമിയിൽ പോയി വലിയ ലൈബ്രറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതൊരു റിസർച്ച് സെൻ്ററായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര തന്നെ അതിൽ അതൊന്നും ഒരു അതും സാഹിത്യത്തിലുള്ള ഗവേഷണ അവിടെ നടക്കും ആന്ത്രപ്പോളജി ഒന്നും നടത്താനുള്ള ലൈബ്രറി ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേന്ദ്രമായ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഡോക്ടർ അയ്യപ്പനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രൊഫസർ അയ്യപ്പൻ വാസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഇൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ആന്ത്രപ്പോളജി ഇൻ ഉത്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒഡീഷ സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് അറ്റ് തിരുവനന്തപുരം ട്രൈബൽ റിസർച്ച് സെന്റർ ഇൻ കാലിക്കറ്റ്
but so far no attempts to start an institution in his own native district to commemorate Professor A. Ayyappan. Professor Ayyappan was a great Indian anthropologist from Trishur district of Kerala and we have to keep his name and fame in the cultural capital of Kerala. As Dr. Sugumar Ayyappan pointed out that there is no facility for higher education especially like the subject anthropology in Trishur district. Vijjanathinda unnatha meyakhilagal gaveshna patanadikal Trishuril avdayaru gaveshnathini adharu saugiri ullai po. Angayatam Sahitya Academy ili poi vali library ullai ullai adharu research center ayat angayi eri chanun dhatra anna. Adharum sahitya tili ullai gaveshni avda nadakku. Anthropology unnu nadatha anu ullai library facility unnu avda illa. Orang ni university ke dalam aja selalu tu bantram eh doktor aje punya semai kian sahdi kira. And we have to think of establishing such a center for anthropological studies in the name of Professor Doctor Ayanapilly Ayyappan.